Hola, muy buenas a todos, soy Stifler Walker y vamos a empezar con el tercer video tutorial del Dark Souls. Ahora mismo tengo un compañero al lado mío que está haciendo exactamente lo mejor que yo, lo mejor, perdón, lo mismo que yo y... No, tío, no mola, no mola. <risa> y se cae, se cae el tío. <risa> bueno, vamos a seguir por, por la cuesta esta de la derecha, de la izquierda, perdón, y seguiremos por la derecha. Oh, cagondena. No sé, que paremos los frascos y el hueso regreso, que es lo más importante. Aquí nos encontraremos con un tío que nos tira granadas, bombas incendi incendiarias, joder, qué nombre más rara, incendiarias. Y... Y que toca mucho los huevos, vamos. Aquí hay otra alma y nos encontraremos un par de almas más para poder subir de nivel. Y ahora tendremos que ir a coger, ahí hay un anillo... Oh, ¿lo veis como es un cabronazo? Vamos a coger... A ver, si mantenéis apretado el círculo, veis que corréis. Y si mientras corréis apretáis dos veces el círculo, saltáis. Que esto no lo aprendí hasta, bueno, hasta muchísimo después de jugar. Si no me caigo, ahí encontraremos un anillo que nos va a servir por... Si sabéis que vais a morir y no queréis perder las almas, gracias a ese anillo no os va a pasar eso. Os vais a morir, pero no vais a perder las almas. Vais a coger el anillo Anillo del sacrificio, exacto Perdéis el anillo, pero no perdéis las almas A ver, ahora si no me caigo Porque si me caigo... ¡Uh! Es el camón ese Y lo matáis Perfecto ¡Uy! ¡Oh! ¡Uh! Se me ha olvidado hacer una cosa Vamos a mejorar el frasco estus Con el alma ese... El, el, el alma de... Oh, de guardiana de fuego Y... Que es la que... El objeto que nos hemos encontrado Donde había los fantasmas Y a esta señora de aquí No puede hablar Pero reforzamos el frasco estos Ya tenemos, como veis aquí abajo Frasco de estos más uno Ahora cada vez que me vais Os va a recuperar más vida aún Uh, pues este personaje me gusta mucho la armadura que lleva porque la hora de la manera de rodar y todo eso es muy mucho más cómoda que, que no con una armadura pesada. No nos puede cargar mucho, pero madre mía cómo lo está liando el <risa> el tío este que está conmigo. Uf, un motivado de la vida. A ver cuánto dura y a ver si lo cojo que ahora. Se ha, se ha pasado por el forro lo que ha hecho al principio y se ha ido por ahí Esta rata al principio me tocaba mucho los huevos Pero la matamos porque no sé Estas ratas lo que hacen es que nos envenenan Y, y ya es la cuarta vez que matan al, <ríe> a mi compañero Pero esto nos pasa a todos A mí también me ha pasado muchísimas veces Y seguro que me van a matar más de, de, de 20 veces en, en esta guía ya como os he dicho, voy a mirar de hacer toda la guía, lo, todo lo completo que pueda Y ahora seguimos de largo, pero si venimos por aquí por la derecha Nos encontramos con un lugar secreto Donde podemos coger más almas Aquí hay otro tío, en teoría De acuerdo Aquí a la derecha hay más almas Y así vamos cogiendo almas para poder subir lo más rápidamente de nivel posible y... Uf. Este de aquí, ahora saltan más no muertos Es que está petado de no muertos Yo siempre aconsejo que contra estos bichos Empezar con la arma de dos manos Ya que es lo más útil Aquí, allá en medio nos encontraremos basura Que no sirve para nada Pero este, pam, le pegamos a este Pam, le pegamos a este y caen Este también, basura Que no sirve para nada Solo para acumularse Así que subimos por esta escalera y al final del puente del todo nos encontraremos con una, con una humanidad Os explico Humanidad, vale Tiene dos usos la humanidad Si no os quedan frascos estos y estáis en un, en un serio aprieto O usáis una humanidad y, y os restaura la vida No os lo aconsejo porque son difíciles de conseguir las humanidades Y otra cosa es si queréis haceros vivos Que, que se hace vivo por un motivo Sería por... Uh, para poder usar 
eh, el online o para poder eh, invocar NPGs, que NPGs son los personajes del juego que nos pueden ayudar a matar los bosses. Y, y también para... Para... ¿Cómo se decía? Para avivar la hoguera, que sería para reforzar los frascos estos. Normalmente nos, cada vez que nos sentamos en una hoguera tenemos 5 frascos estos. Pues si la avivamos llegaríamos a tener 10. Hasta que según que si encontramos objetos llegaríamos a tener hasta 20. Y ahora esta zona es muy... Uy, es muy importante el juego. Lo primero que vamos a hacer va a ser a matar al... Al puto arquero de mierda. Porque no veas cómo toca los huevos. Esperar a que vengan estos dos y luego nos sentaremos. Y podremos volver a subir de nivel. No, vamos a coger la cimita. La, una de las armas más importantes que vamos a usar con este personaje. Que va a ser la uchigatana. Estos dos tíos de aquí son unos cabrones. Porque solo se cubren. Así que le dais una patadita. Con el joystick y, y el R1 al mismo tiempo. Oh, cabanera no me sirve ahora. No me lo hace, cabón de Eh, da igual. Un crítico por detrás y ya está. El, el escudo que llevan estos. Estos no muertos. Es. Es bastante bueno. Si no queréis llevar este escudo de mierda de cuero, detrás de esta puerta a la derecha nos encontramos un escudo de madera. Que es, creo que es más ligero y no sé si es más bueno. Uh, sí, es más bueno y pesa un poquito más. Lo vamos a usar. También está muy bien para el principio. Y vamos a ir a hablar con el, el primer mercader del juego. Que, que solo sirve para, para molestar. Y lo que vamos a hacer es, si hablamos con él y le compramos las cosas, no... Lo único que os aconsejo que le compréis sería la caja sin fondo. Que sería para guardar los objetos en, en las hogueras. Creo que... No tiene aquí. Sí, caja sin fondo. Os lo recomiendo. Yo cuando se lo habéis comprado, lo matáis. Así de claro. Y si lo matáis... Bastante fácil, como veis. Os da la llave residencia, que sería... Para abrir al mago, que nos va a dar los hechizos de magia, una humanidad, la saponita guía naranja, que sería para dejar señales en el juego, para, para el online. Y, lo más importante, la arma que llevaba este tío, que era la uchigatana. Una arma súper importante para un personaje de destreza. Uf, voy un poco pesado. Voy a tener que mirar de quitar... Algo para poder ir más ligero. Es que no me gusta nada ir pesado. Podríamos ir por la izquierda y encontrar una ballesta. Pero para este personaje una ballesta no, no la vamos a usar. Como veis, es un arma bastante rápida y muy buena, la verdad. Muchos diréis, eh, es una mierda. Ocho. Vale, da igual, a mí me gusta. Y nos vamos a sentar en... En esta hoguera de aquí. Donde aprovecharemos para subir nivel antes de nada. Oh... Y vamos a hacer lo mismo. La saponeta esta no la vamos a usar para nada, en verdad. Así que usaremos las almas para poder subir uno o dos niveles más. ¿Qué me deja muchas cosas? <risa> <risa> muchas cosas y a ver si podemos subir dos niveles. Espero que sí. Mm, no lo sé, no. Vamos a subir la destreza hasta el nivel 40. Al principio vamos equilibrando todo, pero más de todo la destreza, así. Como podéis ver, ahora mataré dos, dos bichos de estos dos no muertos y os lo enseñaré. Ahora ya puedo. Como veis, la uchigatana... Uh, la uchigatana tiene eh, A o B, creo. Ahora os lo digo. Ochigatana tiene B en destreza. Y a medida que la mejoráis, si la mejoráis a más 10, creo que llega a tener rango A. ¿Qué quiere decir esto? Rango B. Pues que, que en destreza subiría 2 puntos, de, puntos de daño. Ahora estaba señalando la pantalla, pero parecía gilipollas. 2 uh, puntos de daño. Y, 
Y si tuviera rango S, que es el mejor de todos, subiría hasta 4 puntos al principio. Así que subiremos la destreza lo máximo posible para hacer todo el daño que podamos. Ahora vamos a ir al... Uno de los bosses... Eh, no diría boss, sería un, un... Un personaje que es un minotauro. Y luego con el caballero negro. Vamos a ver qué tal va. Hay un atajo por aquí que si saltáis pegáis detrás del caballero. Pero... ¡Oh, que me matan! Pero no lo recomiendo. ¡Oh! oh, 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 oh. Pues si sí, haciendo el gilipollas me han matado. Pero no pasa nada, estoy al lado de la hoguera. Eso me pasa por explicar las cosas cuando hay los hijos de puta de estos tirando las granadas. Bueno, oh, granadas. Los... Bombas incendiarias. Oh, que me caigo. Estoy empardalado. Uf. Bueno, no os recomiendo saltar por allí porque entre los tontos estos de aquí que os tiran cosas y que seguramente os caigáis para abajo.